দেশে অবৈধ হাসপাতাল ক্লিনিকের সংখ্যাই বেশি বন্ধের নির্দেশ স্বাস্থ্যমন্ত্রী শিশু আইনের মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত শেষে ব্যবস্থা গ্রেফতারি পরোয়ানার পরদিন ভোক্তার ডিজিকে নিয়ে প্রকাশ্যে ইভ্যালির সিইও রাসেল জানতেন না দাবি শফিকুজ্জামানের বৈধপথে রেমিটেন্স পাঠাতে প্রবাসীদের উদ্বুদ্ধ করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর বিশ্ব নেতাদের প্রতি অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধের আহ্বান চোদ্দ দলে অস্থিরতা অস্তিত্ব সংকটে বললেন ফজলে হোসেন বাদশা ভিন্ন মত মেননের প্রয়োজনীয়তা ফুরাইনি জানালেন ইনু গ্যাসের দাম বৃদ্ধির আপাতত পরিকল্পনা নেই সরকারের দু এক দিনের মধ্যে সংকট কেটে যাবে জানালেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী দর্শক শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ সংবাদ রাতে বলছিলাম সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে রয়েছে আমি তানজিয়া যুথি সারা দেশে নিবন্ধিত হাসপাতাল ও ক্লিনিকের সংখ্যা পনেরো হাজারের বেশি কিন্তু ব্যাঙের ছাতার মতো অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে এর দিগেনরে বেশি হাসপাতাল ও ক্লিনিক স্বাস্থ্যসেবার নামে প্রকাশ্যে তারা ব্যবসা ফেঁদে বসলে অনির্বিকার প্রশাসন মাঝে মধ্যে অভিযানে কিছু প্রতিষ্ঠান বন্ধ হলেও কয়েকদিনেই তা ফের চালু হয় জনস্বাস্থ্যবিদরা বলছেন এসবের দায় কোনো ভাবেই এড়াতে পারে না স্বাস্থ্য বিভাগ রাহাত খান ও ইলিয়াস আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে আরো জানাছেন কাজী শাহেদ প্রায় দু বছর আগে ময়মনসিংহ নগরীর চরপাড়া এলাকার একটি গলিতে অনুমোদন ছাড়াই গড়ে তোলা হয় গাজী প্রাইভেট হাসপাতাল স্থানীয়দের অভিযোগ এই হাসপাতালটিতে প্রায় রোগী ও তাদের স্বজনরা হয়রানি শিকার হন সরজমিনে গেলে হাসপাতাল চালানোর কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স ছাড়া করার নিয়ম নাই লাইসেন্স করছে কাগজ পেতে সব তো একবার ওকে হয়ে যায় না এটা তো আপনারা ভালো করে জানেন যে সব জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করতে হয় অভিযানের কথা জানিয়েছেন সিভিল সার্জন মানুষের জীবন এবং অর্থ নিয়ে একটি অরাজক পরিস্থিতি এটি নিয়ন্ত্রণ করা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অন্য একটি দায়িত্ব যে কেউ ইচ্ছা করলে খুলে বসবে অভিযান জোরদার করা হবে জেলা প্রশাসনকে জানাই ওনারা মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করেন সেখানে আমরা উপস্থিত থাকি সেখানে জরিমানা করা হয় তারপরেও দেখা যায় যে আসলে ফাঁক ফাঁকর দিয়ে ওনারা সংখ্যা পনেরো হাজারের মতো অবৈধ হাসপাতাল ক্লিনিকের সঠিক সংখ্যা জানা নেই স্বাস্থ্য বিভাগের অনিবন্ধিত মানে হচ্ছে যে যারা এই এই এইচ এস এর নাম্বারও করেনি তা আমার হিসাবে এরকম সংখ্যা খুব বেশি নেই জনস্বাস্থ্যবিদরা বলছেন দেশের স্বাস্থ্য বিভাগ নিয়ে যে নৈরাজ্য চলছে তারই সুবিধা নিচ্ছে এইসব অবৈধ হাসপাতাল ক্লিনিক বাংলাদেশে যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একটা নৈরাজ্যের মহোৎসব চলছে আজকে মানুষের শরীর নিয়ে আনেথিক্যাল যে ব্যবসাগুলো এটা শুধু আনেথিক্যালই না এটা রাষ্ট্রের একটি দুর্বলতার বই প্রকাশ রাজনৈতিক মদতপুষ্টভাবে যে ডায়াগনস্টিক সিন্ডিকেট সারা দেশে গড়ে উঠেছে তার দায় স্বাস্থ্য বিভাগ এড়াতে পারে না বলেও মনে করেন এই জনস্বাস্থ্যবিদ তবে ব্যাঙের ছাতার মতো মেডিকেল কলেজ এবং তার চারপাশে ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো তৈরি হচ্ছে বেড়ে উঠছে এবং সেইগুলোতে রাজনৈতিক মদতপুষ্টভাবে সিন্ডিকেট ডায়াগনস্টিক সিন্ডিকেট মেডিকেল কলেজ বা হাসপাতাল এগুলো হচ্ছে এগুলো যদি দেখতে না পারেন এগুলো কিন্তু চূড়ান্ত অর্থে আপনাকে মানুষের কাছে জবাব দিয়ে করতেই হবে বৈধ প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবার মান তদারকিরও তাগিদ দেন তিনি কাজী সাহেদ দেশ টিভি ইউনাইটেড হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় শিশু আইনের মৃত্যুতে তোলপাড় চলছে দেশ জুড়ে 
এই অবস্থায় দেশের লাইসেন্স বিহীন সব হাসপাতাল ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও ক্লিনিক বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন নতুন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর সামন্তলাল সেন বলেন নির্দেশনা অমান্য করলে নেওয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা শিশু আইনের মৃত্যুর তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে আরো জানাচ্ছেন জুবায়ের রাজিন রাজধানী সাতারকুলের ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সুন্নতে খতনা করাতে গিয়ে মৃত্যু হয় শিশু আয়ানের এ ঘটনায় তোলপার চলছে দেশ জুড়ে এ ঘটনায় নড়ে চড়ে বসেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সকল কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয় বিষয়টি গড়ায় সর্বোচ্চ আদালতে মঙ্গলবার সকালে সচিবালয়ে স্মারকলিপি দিতে আসেন আয়ানের বাবা এ সময় ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমরা গত 9 তারিখে মামলা করেছি এখন পর্যন্ত একজনকে গ্রেফতার করা হয়নি আমরা এই বিষয়টা মন্ত্রী মহোদয়কে বললাম আর পাশাপাশি এই ধরনের হসপিটালগুলোকে পার্মানেন্টলি বন্ধ করার বিষয় স্বাস্থ্য অনুরোধ করলাম আর আমার ছেলে সুস্থ সবলভাবে তাদের কাছে নিয়ে গেছিলাম তারা বেশ কিছু টেস্ট করার পরেই তারপরে তারা খাতনা করছে তো এখন কেন এত তদন্ত এত কিছু হচ্ছে ইউনাইটেডের ব্যাপারে তো একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে একটা কমিটি হয়েছে এবং যেটা বন্ধ হয়ে গেছে বন্ধ করা হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত এই কমিটির সিদ্ধান্ত আমার হাতে না আসে আমি তো কোনো কিছু বলতে পারবো না তাই না তবে আমি এ ধরনের কার্য কার্যক্রমের একদম কমপ্লিট বিরোধী একটা নিষ্পাপ বাচ্চা মারা গেছে এর জন্য এর থেকে কষ্ট আর কিছু হতে পারে পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে লাইসেন্স বিহীন হাসপাতাল ও ক্লিনিক বন্ধের নির্দেশ দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার সামন্তলাল সেন সবার কাছে আমার বার্তা থাকে যাদের লাইসেন্স নাই তারা যেন ইমিডিয়েটলি তাদের ক্লিনিক কিংবা হাসপাতাল কিংবা ডায়াগনোস সেন্টার বন্ধ করে দেবে তার মানে কিন্তু কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে তবে আমি কোনো অবৈধ কিংবা যাদের অনুমোদন নাই সেই সমস্ত ক্লিনিকের এগেনস্ট এতে কোনো গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়া ইভালের সিইও কে সঙ্গে নিয়ে এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে তার পক্ষে সাফাই গাইলেন ভোক্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ এইচ এম জামান আর এই দুঃসময়ে তার পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য ভোক্তা অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ জানান একাধিক প্রতারণা মামলার আসামি মোহাম্মদ রাসেল পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ভোক্তার ডিজি অবশ্য দাবি করেন অনুষ্ঠানের বিষয়ে বিস্তারিত জানতেন না তিনি আর পুলিশ বলছে যে আদালতের নির্দেশনা হাতে পেলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন এন আই নাহিদ প্রতারণার মামলায় ই কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভেলির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রাসেল ও প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান তার স্ত্রী শামিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে সোমবার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে ঢাকার সিএমএম আদালত ২৪ ঘন্টায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারেনি কিন্তু এর একদিন পরই মঙ্গলবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে মুঠোফোন অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে অতিথি আলোচক হিসেবে অংশ নেন ইভেলির সিইও মোহাম্মদ রাসেল একই মঞ্চে সঙ্গে ছিলেন জাতীয় ভুক্ত অধিকারের মহাপরিচালক এ এইচ এম শফিকুজ্জামানও এখানেই শেষ নয় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা একজন আসামির সঙ্গে ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালকের একই মঞ্চে থাকা যে কোনো ভাবেই কাকতালীয় নয় কিছুক্ষণের মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল গ্রাহকের লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেয়া ইভেলির সিইউর পক্ষে সাফাইও গেলেন খুদ ভোক্তার মহাপরিচালক আহ্বান জানালেন ইভেলিকে সহযোগিতার আমি চেয়েছি যে তারা বিজনেসে ফিরে আসু বিজনেসে যদি ফিরে আসতে পারে তাহলেই যেটা আছে সেটা মেবি সেটা পাঁচশো কোটি টাকা নাকি কম বেশি সেটি অন্য বিতর্ক কিন্তু তারা যদি বিজনেসে ফিরে আসতে পারে কিউ কম যদি বিজনেসে ফিরে আসতে পারে এবং আলিশা মার্টের কথা বলবো তারা যদি বিজনেসে ফিরে আসতে পারে তাহলেই কিন্তু এই ভোক্তার অধিকার রক্ষা করা সম্ভব এমন দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোর জন্য ভোক্তা অধিকারকে ধন্যবাদও জানাতে ভুলেননি প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাতের একাধিক মামলার আসামি ইভেলির সিইউ রাসেল স্যারকে আবার বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিই যে স্যার ভোক্ত অধিকারে ইভেলিরই শুধু অভিযোগ আছে ছয় হাজার সাত হাজারের বেশি সেই অভিযোগগুলোর ব্যাপারে সরাসরি শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে ভোক্তাদের কথা চিন্তা করে উনি চাচ্ছেন যেন আমরা গ্রাহকদের এই অভিযোগগুলো নিষ্পত্তি করি যদিও পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ভোক্ত অধিকারের মহাপরিচালক দাবি করেন এই অনুষ্ঠানে অতিথিদের বিষয়ে বিস্তারিত তিনি জানতেন না সচেতনমূলক কাজে কিন্তু আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এবং আমার আইনের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এখন আপনি যার কথা বললেন গ্রেপ্তারি পড়ানো হয়েছে কি না হয়েছে বা কি হয়েছে সেই বিষয়টা কিন্তু আমি আদৌ জানি না 
আর পুলিশ বলছে আদালতের নির্দেশনা এখনো হাতে পায়নি তারা পেলে নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন আদালতের যেভাবে নির্দেশনা থাকে আমরা সেভাবেই কাজ করি আমার আদালতের আদেশ এক্সিকিউট করা হচ্ছে আমার কাজ আমি সেটা করি গণমাধ্যমে চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে এক সময় ব্যবসা শুরু করে ই কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভেলি লুভনি অফারের কারণে দ্রুততম সময়ের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে চলে যায় কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যেই গ্রাহকদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে তাদের পণ্য না দিয়ে প্রতারণার আশ্রয় নেয় ইভেলি এরপরই রাজধানী সহ বিভিন্ন স্থানে দায়ের করা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এন আই নাহিদ দেশ টিভি ঢাকা বিএনপির চক্রান্ত এখনো চলছে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সব চক্রান্ত উপেক্ষা করে দেশের কল্যাণে কাজ করে যাবে তার সরকার মঙ্গলবার গণভবনে প্রবাসী আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠাতে প্রবাসীদের উদ্বুদ্ধ করতে নেতাদের প্রতি নির্দেশনা দেন তিনি অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করে সে অর্থ শিশু কল্যাণে ব্যয় করার আহ্বানও জানান সরকার প্রধান বিস্তারিত শামীম আক্তারের রিপোর্টে টানা চতুর্থ মেয়াদে সরকার গঠন করায় মঙ্গলবার সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ে আসেন প্রবাসী আওয়ামী লীগের নেতারা এ সময় স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে প্রবাসীদের গৌরব উজ্জ্বল অবদানের প্রশংসা করেন সরকার প্রধান বাঙালি কিন্তু প্রায় বিশ্বের সব জায়গায় আছে রেমিটেন্স দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি উল্লেখ করে বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠাতে প্রবাসীদের উদ্বুদ্ধ করতে নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান তিনি এবং যারা প্রবাসে আছেন যারা ওখানে কাজ করে বিভিন্ন জায়গায় তার রেমিটেন্স পাঠায় তারা যদি আমাদের এখন আমাদের অনলাইন ব্যবস্থা হয়ে গেছে ব্যাংকিং ব্যবস্থাও আমরা অনলাইন করে দিয়েছি তারা যদি ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ করে ওই টাকাটা তাহলে তাদের সেখানে জমা থাকে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আছে অন্যান্য ব্যাংকগুলি আছে তাহলে তারা এই টাকাটা যদি পাঠায় এবং তার যতটুকু পরিবারের জন্য দরকার সেটা খরচ হবে বাকিটা সেখানে তার জমা থাকবে ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধের দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ সব সময় যুদ্ধ নয় টাকাটা তাহলে অস্ত্রের পেছনে টাকা ব্যয় বন্ধ করে সেটি শিশু ও মানব কল্যাণে ব্যয় করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী প্যালেস্টাইনের উপর যেভাবে হামলা এবং শিশু নারী হাসপাতালের উপরে আক্রমণ করা এটা আরও আমরা তীব্র নিন্দা জানিয়েছি আমরা সবসময় প্যালেস্টাইনের পক্ষে আছি আমরা কারণ আসলে যুদ্ধ চাই না আমরা শান্তি চাই কারণ আমাদের আমরা শান্তির পক্ষে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করে ওই টাকা শিশুদের খাদ্য শিশুদের চিকিৎসা শিশুদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হোক মানব কল্যাণে ব্যয় করা হোক দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও বাংলাদেশের বিজয় হয়েছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন ভোট বাঞ্চালের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে এখনো চক্রান্ত চালাচ্ছে বিএনপি কারণ এখনো চক্রান্ত শেষ হয়নি এখনো শুনি তারা আবার লাফালাফি করে যে মানে ইলেকশন বাতিল করতে হবে এই করতে হবে সেই করতে হবে যা হোক একবার জনগণের ভোট পেয়েই আমরা সরকারে এসেছি তাই জনগণের কল্যাণেই আমরা কাজ করে যাব এবং বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ তার যে উন্নয়নের ধারাটা এই গতিটা আমাদের ধরে রেখে বাংলাদেশকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সে একচল্লিশের বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ জাতির পিতার স্বপ্নে ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট সোনার বাংলা ইনশাল্লাহ গড়ে তুলব বিএনপি এখন পথ হারানো প্রতীক হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেন প্্রধানমন্ত্রী তারাও এখন পথ হারানো প্রতীক হয়ে গেছে শামীমা আক্তার দেশ টিভি ঢাকা নির্বাচন বানচাল না হওয়ায় বিএনপি আবোল তাবোল বকছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দুপুরে সেতু ভবনে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি ঢাকা গাজীপুর বিআরটি প্রকল্পের কাজ আগামী জুনে এবং ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও আশুলিয়া এক্সপ্রেসওয়ের কাজ দ্রুত শেষ করার কথাও জানান মন্ত্রী বিস্তারিত নিয়াজ মোর্শেদের প্রতিবেদনে টানা দুই মেয়াদের পরে আবারও সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন ওবায়দুল কাদের মঙ্গলবার মত বিনিময় করেন সেতু ভবনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সঙ্গে পরে সমসাময়িক ইস্যুতে কথা বলেন সাংবাদিকদের সাথে জানান গেল পাঁচ বছরের অসমাপ্ত প্রকল্পের কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শেষ করা হবে এ মেয়াদে এখানে ঢাকা এলিভেটেড যে এক্সপ্রেসওয়ে এটা আর বাকি ফিফটি পার্সেন্ট কাজ শেষ করা ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প এই দুইটা প্রকল্পকে আমরা বিশেষ অগ্রাধিকার দিচ্ছি আর সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করেন তিন চাকার যান ও মোটরসাইকেলের বেপুরাগতিকে এখানে যেভাবে 
তিন চাকার গাড়িগুলো চলছে ইজি ব্যাগ সহ এই গাড়িগুলোতে বেশিরভাগ অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টগুলো হচ্ছে আমাদের মোটর সাইকেল মোটর সাইকেলই দেনি এ দুর্ঘটনার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী বিএনপি নির্বাচনকে বাঞ্চাল করতে না পেরে এখন আবল তাবল বকছে বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের তারা এত বড় দলের দাবি করে তারা নেই তাদের অনুরোধ পাবলিক কিন্তু শুনে না জনগণ তাদের কথায় কান দেয় তাদের বারণে কেউই মাথা ঘামায় না এবং এখন তারা নিজেরাই নিজেদের মনের শান্তির জন্য মনের সুখের জন্য আবল তাবল কথা তারা বলে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন যে দলই ক্ষমতায় থাকুক সবার জন্যই দরকার উন্নয়ন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন চোদ্দ দলীয় জোটের অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা বলেন দ্বাদশ সংসদে আওয়ামী লীগ ছাড়া চোদ্দ দলকে খুঁজে পাওয়া যাবে না যদিও এই বক্তব্যের সঙ্গে এক মত নন তার দলের সভাপতি রাশেদ খান মেনন এদিকে রাজনৈতিক লক্ষ্যে চোদ্দ দলীয় জোট এখনও ঐক্যবদ্ধ বলে জানালেন জাসদ সভাপতি হাসানুল হক এনু বলেন আগামীতেও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় চোদ্দ দলের ঐক্য क्षमतीन हम संसद और मंत्रिसभा स्थान नहीं राजनीति प्रभाव विस्तार कर जोट नेतारा दुहजार चौबीस साल सात जानुरि द्वश संसद निर्वाचन के घिरे क्षमत दल आवामी लीग जोटर जो मात्र छटी आसन छाड़े সেখানে মাত্র দুটি আসনে জয় পায় জোট নেতারা বাকি চারটিতে আওয়ামী লীগেরই স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কাছে হেরে যান ওয়ার্কার্স পার্টি জাসদ ও জেপির শীর্ষ নেতারা এরপর থেকেই টানাপোড়েন দেখা দেয় চোদ্দ দলীয় জোটে বোঝার ব্যাপার আছে যে চোদ্দ দল কেন উপেক্ষিত হল অবিশ্বাস তো তৈরি হয়েছে কারণ চোদ্দ দলের যারা গুরুত্বপূর্ণ নেতা তাদেরকে নির্বাচনে কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি যে চোদ্দ দলে যে পরিস্থিতি দাঁড়ালো যে চোদ্দ দলের অস্তিত্ব থাকলো কি না সেটা নিয়েই একটা পর্যালোচনা হোক চোদ্দ দল নিজের অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে এবং দেশ কোন পথে পরিচালিত হবে তার সংকট এটাই আমি মনে করি তবে সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন তার দলেরই সভাপতি রাশেদ খান মেনন তিনি মনে করেন এই নির্বাচনের ফলাফল চোদ্দ দলে কোনো প্রভাব ফেলবে না আন্ডারস্ট্যান্ডিং হওয়ার কথা আওয়ামী সাথে অথবা নৌকার যারা সমর্থ তাদের সাথে সে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা সেভাবে হয়নি বলে আমার নিজের ধারণা হয়েছে আর কি চোদ্দ দলের এর কোনো রাজনৈতিক ইম্প্যাক্ট হ্যাঁ হবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সম্পর্ক কিন্তু একেবারে রাজনৈতিক মানে কোনো একটা ওলট পোল ঘটনা হয়ে যাবে এটা মনে করছে না আর চোদ্দ দলের আরেক শরিক দল জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু জানান চোদ্দ দল রাজনৈতিক লক্ষ্যে এখনও ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক কোনো বিভ্রান্তি নেই রাজনৈতিক ঐক্যমত্ত রয়েছে সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে নতুন সরকার কি নীতিতে এগোয় সেটার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে চোদ্দ দল তার কর্মপন্থা ঠিক করবে রাজনীতির চ্যালেঞ্জ তো আমি বলেছি যে বর্জনকারী এবং বর্জনকারী এবং নির্বাচন বাঞ্চালের অপচেষ্টাকারী বিএনপি জামাত চক্র রাজনীতির মঞ্চ থেকে চিরবিদায়ের ব্যাপারটা কিভাবে নিষ্পত্তি হবে विद्युत जालानी नसरुल हामिद मंत्रणालय सम्मेलन के सामयिक रोजार आगे ए संकट दूर हो প্রতিমন্ত্রী আরও জানান গ্যাসের দাম বৃদ্ধির কোনো উদ্যোগ নেয়নি সরকার তবে বাড়ালে তা যৌক্তিক ও সহনীয় পর্যায়ে রাখা হবে জয়যাদবের রিপোর্ট শীতের শুরু থেকেই চরম গ্যাস সংকটে রাজধানীবাসী জ্বলছে না চুলা অসম্ভব হয়ে পড়েছে দৈনন্দিন কাজ রাজধানীর বাইরেও তীব্র হচ্ছে এই সংকট ফলে ভোগান্তি বাড়ছে জনজীবনে শুধু আবাসিকে নয় শিল্পেও দেখা দিয়েছে গ্যাস সংকট এমন প্রেক্ষাপটে 
পুরনো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব তৃতীয়বারের মতো নিয়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ রাখাকে চ্যালেঞ্জ বলে জানান বলেন সাম্প্রতিক সমস্যাটা সাময়িক এটি দ্রুত কেটে যাবে এই অসুবিধাটা খুবই সাময়িক আমি মনে করি আর প্রচণ্ড শীতের কারণেও কিছুটা গ্যাসের প্রেসার কমে যায় এফএসআরইউটা চলে আসছে আমরা আশাবাদী যে আগামী দুই এক দিনের মধ্যে এফএসআরইউটা চালু হয়ে যাবে তার মানে সিস্টেমে আরও চারশো এম এমসি গ্যাস প্রবেশ করবে আগামী মার্চ থেকে আমরা যেন নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে পারি কারণ আমাদের সামনে রোজার মাস আসছে সেটাকে সামনে রেখে আমাদের পরিকল্পনা নিয়েছে দেশে গ্যাসের আশি ভাগ নিজস্ব কূপ থেকে আসে আমদানি করতে হয় বিশ শতাংশ এই আমদানি হার না বাড়ানোই লক্ষ্য সরকারের জানান নসরুল হামিদ ভোলার থেকে সিএনজি গ্যাস ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে এটা আস্তে আস্তে করে বাড়তে থাকবে আশা করছি মার্চের মধ্যে পূর্ণদমে এটা চালু হবে বিবিয়ানা ফ্ল্যাঙ্ক এরিয়াতে আমরা খুবই আশাবাদী ওখানে প্রচুর গ্যাসের সন্ধান আমরা পেতে যাচ্ছি সেটাও আমরা খুব আশাবাদী তো আমাদের এবারকার বছরের সবচেয়ে বড় প্রায়োরিটি এলো নিজস্ব গ্যাসের প্রতি আহরণ করা প্রতিমন্ত্রী বলেন এখনই গ্যাসের দাম বাড়ানোর কোনো উদ্যোগ নেয়নি সরকার দাম বাড়ানোর তো কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই আমরা প্রাইসিংটাকে ডাইনামিক করার চেষ্টা করতেছি ইন্ডেক্সিং করার চেষ্টা করছি দাম বাড়ানো বা কমানোর বিষয় না ডাইনামিক প্রাইস কমে গেলে কমে যাবে বাট একটা বিষয় আমরা রাখতেছি যে এটার জন্য অ্যাডজাস্টমেন্টটা কন্টিনিউ থাকে তো সেই জায়গায় যাতে এবং সেটাকে আবার সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে খালি বাড়ালেও হবে না মানুষের সহনে পর্যায় করতে হবে এই বিষয়গুলো মাথায় নিয়ে আমরা কাজ করতেছি এখনও আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নিই নাই নিরবিচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ পাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জানান মধ্যপ্রাচ্য এখন অস্থিতিশীল অবস্থার অবনতি হলে পরিস্থিতি কি রূপ নেবে সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার জয় যাদব দেশ টিভি ঢাকা পুলিশ পরিচয়ে স্বামীর প্রতারণা দেড় মাসও টিকল না শিউলির সংসার শুধু তাই নয় সরকারি বাহিনীর পোশাক পরে মানুষকে বোকা বানিয়ে হাতিয়ে নিতেন টাকা পয়সা কখনো বা করতেন চুরি এমন অভিযোগে এক ভুয়া পুলিশকে গ্রেফতার করেছে ধানমন্ডি থানা পুলিশ এর আগে ও এমন কাজ করে কয়েকবার জেলে গিয়েছিলেন বাবুল ওরফে হারুন দর্শক বাকিটা জানব মাসুদ মুস্তাহিদ রিপোর্টে কথা বলতে গেলেই চিবুক গড়িয়ে অশ্রু ঝরছে অবিরত ডিসেম্বরের সাত তারিখ বিয়ে হয়েছে শিউলির অথচ হাতের মেহেদি শুকানোর আগেই জানতে পারলেন তার স্বামী বাবুল একজন মস্ত বড় প্রতারক হারুন নেম প্লেটে সাব ইন্সপেক্টরের র্যাঙ্ক বেজে পুলিশের পোশাক পরা লোকটিকে দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই তিনি একজন ঠকবাজ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় নামি দামি প্রতিষ্ঠানে মানুষের সঙ্গে সক্ষতা গড়ে প্রতারণার জাল সাজিয়ে টাকা পয়সা হাতিয়ে নেয় ছিল যার কাজ সম্প্রতি রাজধানীর বেসরকারি একটি হাসপাতালে এক নারীর সঙ্গে প্রতারণা করে পুলিশের হাতে আটক হন তিনি একজন ডাক্তারের চেম্বারে বাদী হেলেনা বেগমকে চিকিৎসা কাজে তিনি সহযোগিতা করেন সেই ভুয়া পুলিশ এক পর্যায়ে রিনা বেগম তার হাতে পার্সটি দিয়ে বাথরুমে যায় তো সুযোগ বুঝে এই পার্স পার্সের ভিতরে আমরা পরে যেটি দেখেছি সাতাশ হাজার টাকা ছিল একটি ভিভো মোবাইল ফোন ছিল এই পার্সটি নিয়ে ভুয়া পুলিশ বাবুল সটকে পড়ে পুলিশ জানায় এর আগেও বেশ কয়েকবার জেলেও গিয়েছিলেন বাবুল তবে বেরিয়ে এসে আবারও একই কাজে জড়িয়ে পড়েন তিনি পুলিশ বাহিনীর নাম বা ইউনিফর্ম ব্যবহার করে বা তার কাছ থেকে আমরা যে হ্যান্ডকাপ পেয়েছি পুলিশে যে অনেক সময় লাঠি থাকে সেই লাঠি পেয়েছি বাসি পেয়েছি ফুল ইউনিফর্ম পেয়েছি এইগুলি ব্যবহার করে সে এর আগেও এই অপরাধ করেছে এবং ধরাও পড়েছে জেলও খেটেছে আবার জেল থেকে জামিনে ছাড়বে একই কাজ বাবুল ওরফে হারুন কিভাবে কাদের কাছ থেকে পুলিশের পোশাক ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছেন তা ক্ষতি দেখা হবে বলে জানান রমনাজনের উপপুলিশ কমিশনার তবে এসব বিষয়ে মানুষকে আরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিলেন তিনি মাসুদ মুস্তাহিদ দেশ টিভি ঢাকা
দেশ জুড়ে মৃদু শৈতপ্রবাহের সঙ্গে রয়েছে ঘন কুয়াশা দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আজ মৌলভীবাজারে শ্রীমঙ্গলে 9.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস দিন ভর দেখা নেই সূর্যের কয়েকদিনের হিমেল বাতাসের পর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত অনেক জেলা অব অফিস বলছে কাল বৃষ্টি অথবা বজ্র সহ বৃষ্টি হতে পারে রাজধানী সহ বিভিন্ন স্থানে জেলার সহকর্মীদের তথ্য ও ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শুভশ্রী রায় টানাশীতে কাঁপছে সারা দেশ বাড়ছে ঘন কুয়াশা কয়েকদিনের হিমের বাতাসে পর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত নাটোরের জনজীবন সপ্তাহখানেক ধরেই সূর্যের দেখা নেই এখানে হেডলাইট জ্বালিয়ে সড়কে চলতে হচ্ছে যানবাহনগুলোকে এদিকে সারা দিনই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি ছিল বৃষ্টির কারণে অনেকে বাড়াইতে পারেনি আজকে আজকেও অনেক ঠান্ডা কুয়াশা এমন কি ফিরফেরানি বৃষ্টিতে জনজীবন খুব অতিষ্ঠ ঠান্ডাতে কয়েকদিন অবস্থা খুবই খারাপ সর্দি জ্বর লাগছে গরু ছাগল নিশে কষ্ট হচ্ছে একই চিত্র নগাতেও রাতে বৃষ্টি ফোটার মতো ঝিরিঝিরি ঝরছে কুয়াশা তীব্র শীতে শ্বাসকষ্ট ডায়রিয়া জ্বর ও কাশি নিয়ে হাসপাতালে আসছেন রোগীরা কনকনে ঠান্ডা আর কুয়াশায় নষ্ট হওয়ার উপক্রম লালমনিহাটের রবি শস্য ক্ষেত ঠান্ডার কারণে ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দিতে শুরু করেছে আলু ক্ষেত ও বীজতলায় এই যে বিষণ মানে কুয়াশায় ঠান্ডা এলে ইয়ে হয়ে যাওয়া সাদা হয়ে যাওয়া নিচ্ছে ঘন কুয়াশা আর ইয়ে এই যে মানে ঠান্ডাটা এই কারণে মঙ্গলবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নয় দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে আর সর্ব উত্তরে জেলা পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে দশ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস আমরা আশা করছি যে সামনে আমার আমাদের যে বরাদ্দটা আসবে দুর্যোগ মন্ত্রণালয় থেকে সেখান থেকে আসার পরে আমাদের যে বাকি কিছু এখনো বাকি আছে আমরা তাদেরকে এই শীত বস্ত্র বিতরণ করতে পারব আবহাওয়া পূর্বাভাস বলছে বুধবার রাজশাহী ঢাকা খুলনা বরিশাল ও চট্টগ্রামে হালকা বৃষ্টি ও বজ্র সহ বৃষ্টি হতে পারে শুভশ্রী রায় নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি দর্শকের সাথে শেষ করব সংবাদ প্রাত তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার দেশে অবৈধ হাসপাতাল ক্লিনিকের সংখ্যায় বেশি বন্ধের নির্দেশ স্বাস্থ্যমন্ত্রী শিশু আয়নের মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত শেষে ব্যবস্থা গ্রেফতারি পরোয়ানার পরদিন ভোক্তার ডিজিকে নিয়ে প্রকাশ ইভালের সিইও রাসেল জানতেন না দাবি শফিকুজ্জামানের বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠাতে প্রবাসীদের উদ্বুদ্ধ করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর বিশ্ব নেতাদের প্রতি অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধের আহ্বান দলে অস্থিরতা অস্তিত্ব সংকটে বললেন ফজলে হোসেন বাদশা ভিন্ন মত মেননের প্রয়োজনীয়তা পুরাইনি জানালেন ইনু এবং গ্যাসের দাম বৃদ্ধির আপাতত পরিকল্পনা নেই সরকারের দু এক দিনের মধ্যে সংকট কেটে যাবে জানালেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী দর্শক এই ছিল এখনকার সংবাদ প্রাতে আমাদের পরের সংবাদ প্রাত এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল দেশ টিভির সর্বশেষ সব খবর পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন দেশ টিভি অথবা দেশ টেলিভিশন পেজে এছাড়া সর্বশেষ সব ভিডিও পেতে ইউটিউবে আমাদের হ্যান্ডেল অ্যাট দ্য রেট দেশ টেলিভিশন অথবা অ্যাট দ্য রেট দেশ টিভি নিউজ থেকে সার্চ করুন ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য